皆さんこんばんは今日はですね日本の飲食店というお話をさせていただきますね以前ですね日本のファミレスっていうポッドキャストを作ったことあるんですけどもそれ削除しちゃったんですけどそれね聞いていただいた方は大体想像つくと思うんですけど日本のファミレスってあの配膳ロボットがねあの配膳してくれるところもあるんですよで8月にあの居酒屋にね行った時になんとそこも配膳してくれたのがねロボットだったんですよで注文はちゃんとねスタッフの方があの注文取ってくれたんですけどまあ居酒屋まで配膳ロボットが活躍してるとは夢にも思いませんでしたこうあんまりね居酒屋とか私行かないんで世の中の動きが全然分かってなかったんですけどでもまあいろいろねあの思い起こしてみれば回転寿司なんかもタッチパネルですよねでこう自動でねお皿が回ってきたりするしであとまあちょっとしたカフェとかレストランとかもね QR コードで注文してくださいっていうところも結構あるんですよだからあのー、まあね人手不足対策っていうことになると思うんですけどもしね外国人の方が日本に来て注文とかねしなきゃいけない時はタッチパネルとかね QR コードでやっていただくようになると思いますまあねあのー、注文から配膳まで全て人がやるっていうのはもう本当高級料理店とかねあの料亭とかそういうところはやってくれると思いますけど、まあ、ちょっとした駅ビルなんかに入っているカフェとかレストラン、まあ、居酒屋なんかは、まあ、そういうロボットとか、あのーね、スマホとかそういうのタッチパネルとか使って注文から配膳までしますっていうふうになってますのでこうねおもてなしをね日本にこう期待して旅行にねもしかして来てくださる方もいると思うんですけど実はもうそうじゃなくなっちゃってますのでまあその辺ちょっと頭の片隅に置いといていただければと思いますはいということで今回は日本の飲食店オーダーから配膳までっていうお話をさせていただきましたそれでは次のポッドキャストでお会いしましょう